großes Aufgebot für den royalen Besuch aus den Niederlanden. König Willem Alexander macht bei seiner Tour durch NRW Halt beim Zentrum für Brennstoffzellentechnik in Duisburg. Bei seinem Besuch dreht sich nämlich alles ums Thema Wasserstoff. In der Wasserstoffhauptstadt Duisburg ist er deshalb genau richtig. Zusammen mit NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst möchte er ein Zeichen setzen für eine gemeinsame Zukunft. Ja, ich möchte heute Ihnen herzlich danken, dass Sie da sind und so viel Interesse haben in diesem unglaublich wichtigen Thema. Thema ist sehr wichtig für die Niederlande und auch für Nordrhein-Westfalen. Und wir können es einfach nicht ohne einander. Bei der gemeinsamen Wasserstofftour stehen vor allem Infrastruktur und Forschung im Vordergrund. Zwei Voraussetzungen für eine Zukunft mit grünem Wasserstoff. In der Wissenschaft wird auch heute schon grenzüberschreitend geforscht. Luft nach oben gibt es aber trotzdem. Wir haben eine, eine, sehr, eine strategische Beziehung zu den Niederlanden, was Wasserstofftechnologie angeht. Aller Wasserstoff, der irgendwann mal vor allen Dingen im Ruhrgebiet ankommen wird, wird aus Rotterdam kommen und wird über die niederländischen Pipelines zu uns kommen. Gleichzeitig sind die Niederländer in der Technologie sehr, sehr stark und auch in der Forschung. Das heißt, wir erhoffen uns starke Vernetzung. Zeigt hohe Wertschätzung und zeigt auch eine große, große Relevanz des Themas, aber auch ein großes Interesse auf bis zur höchsten Ebene hoch. Also das Thema ist in, in den Niederlanden politisch an vielen Stellen sehr gut aufgehangen, auch was die Forschungsförderung angeht. Und wenn man sich jetzt die Karätigkeit der Delegation ansieht, sieht man, dass es tatsächlich auf beiden Seiten sehr wichtig ist. Seine Weiterreise tritt König Wilhelm Alexander dann in einem Wasserstoffauto an. Für ihn und Hendrik Wüst geht es jetzt nämlich nach Ruhrort. Genauer gesagt an Bord der Rheinpoesie. Eine Stadt wie Duisburg mit dem größten Binnenhafen Europas erkundet man schließlich am besten vom Wasser aus. Für Hendrik Wüst ein gelungener Tag mit viel Potenzial. Wir haben eine beeindruckende Forschungsarbeit gesehen, gemeinsame Forschungsarbeit gesehen. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Wir können voneinander lernen, aber in diesem neuen Feld auch einfach gemeinsam lernen und unsere Kompetenzen zusammenlegen. Und wir werden, wir werden das in ganz, ganz vielen einzelnen Teilen brauchen, ob es die Entwicklung von Elektrolyseuren sind, die viel leistungsfähiger werden müssen, damit sie nicht mehr so groß sein müssen und viele viele andere äh, Dinge. Den Abschluss des königlichen Besuchs gab es am späten Abend im Landschaftspark Duisburg-Nord. Und auch wenn es für König Wilhelm Alexander später wieder zurück in die Niederlande ging, die deutsch-niederländische Freundschaft bleibt. Was? Ich kann einfach anfangen. Ja, gut, super. Beim Besuch von König Willem Alexander wurde aber noch jede Menge mehr darüber gesprochen, wie eine Zusammenarbeit zwischen NRW und den Niederlanden in Zukunft konkret aussehen könnte. Alle Infos dazu hat jetzt unsere Kollegin Anna Zimmer für uns. Hallo Anna. Hallo Tim. Anna, du hast den niederländischen König bei all seinen drei Stationen hier bei uns in Duisburg gestern begleitet. Welchen Eindruck hast du? Also ging es da konkret um Inhalte oder war es dann doch eher ein Termin, ich sag mal formal um die Hände zu schütteln? Ich hatte definitiv schon den Eindruck, dass es allen Vertreterinnen und Vertretern, sowohl jetzt aus den Niederlanden, aber auch aus NRW, ein wirklich wichtiges Anliegen war, da gestern zusammenzukommen. Es ging ja vor allem um das Thema Wasserstoff und dass man da dann enger zusammenarbeiten soll. Neben König Wilhelm Alexander ist nämlich noch eine 40-köpfige Wirtschaftsdelegation mitgereist. Und dann auch bevor König Wilhelm Alexander gestern bei dem Termin überhaupt anwesend war, fanden dann gestern beim ZBT, beim Zentrum für Brennstoffzellentechnik, schon einige Gespräche statt. Also da hat man dann gemerkt, es geht jetzt nicht nur darum, sich da die Hände zu schütteln, sondern man will wirklich äh, da Verbindungen äh, finden. Seine Majestät hat dann später aber auch noch mal klar gemacht, wie, wirklich das, wie wichtig wirklich das Thema Wasserstoff für die Zukunft auch ist und wie wichtig die Zusammenarbeit in dem Zusammenhang auch sein wird. Echt eine Revolution, dass wir müssen da alles wissen und alle kennen, die wir haben zusammen und alle unsere Strukturen zusammen machen, um echt auch die wichtigste Industrie, Industrieregion eigentlich Nordwesteuropas und sicher dem wichtigsten äh, Chemiekluster der Welt, was wir eigentlich zusammen mit Belgien, äh, Niederlande und Nordrhein-Westfalen sind, um das zu behalten. Die brauchen Energie, die brauchen Wasserstoff und wenn wir nicht einander helfen, schaffen wir es einfach nicht. Also klare Worte, die das niederländische Staatsoberhaupt da gestern gefunden hat. Mhm. Aber worum geht es da jetzt konkret? Also warum ist die Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und NRW da im Bereich Wasserstoff gerade so wichtig? 
Ja, wenn wir erst einmal auf NRW schauen, NRW hat ja das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden. Und bei der vielen Industrie, jetzt auch zum Beispiel bei uns in Duisburg, geht das nicht ohne Wasserstoff. Da sieht man ja auch bei ThyssenKrupp Stil, da möchte man grünen Stahl herstellen und das funktioniert dann auch nur mit grünem Wasserstoff. Aber den kann man hier nicht ganz alleine herstellen. Man ist da auf jeden Fall auf Importe von außerhalb angewiesen. Und eine wichtige Stelle wird dann Rotterdam sein, weil von da aus soll es eine Pipeline bis zu uns nach Duisburg geben. Und bei allen Vorhaben, die jetzt das Thema Wasserstoff betreffen, ist es für NRW Ministerpräsident Hendrik Wüst. Auch wichtig, dass mit der Transformation dann aber keine Deindustrialisierung einhergeht. Niederlande schauen nach Osten, wir schauen nach Westen, wir schauen gemeinsam in die Zukunft. Die Zukunft ist eben auch Wasserstoff. Wasserstoff, den wir brauchen, um unsere Industrie zu dekarbonisieren, um weiter wirtschaftlich stark zu bleiben. Das heißt auch Wohlstand erhalten, soziale Stärke. Das heißt, dass unsere Demokratien stark bleiben. Leading by example heißt nicht, wir ziehen den Stecker und machen Dekarbonisierung durch Deindustrialisierung. Leading by example heißt, Beispiel führen durch Beispiel heißt, stark bleiben, wirtschaftlich stark bleiben. Und das geht nur mit starker Nachbarschaft, weil wir natürlich viel mehr Energie auch in Zukunft brauchen, als wir selber erzeugen können. Das war immer so, je nachdem, was wir gebraucht haben, haben wir es importiert und ganz viel eben schon früher über äh, Rotterdam. Ja, und in Zukunft könnte es dann noch mehr werden, was von Rotterdam nach Duisburg und dann damit nach ganz NRW kommt. Also es tut sich aktuell schon einiges. Gleichzeitig muss aber noch mehr getan werden, höre ich daraus. Besonders, was dann auch die Infrastruktur angeht, oder? Ja, genau, das ist gestern dann auch sehr klar geworden. Aber nicht nur von Seiten der Politik, sondern halt eben auch von Seiten der Unternehmerinnen und Unternehmer, die ja gestern bei allen Stationen beteiligt waren. Gestern bei der letzten Station im Landschaftspark konnte ich dann auch noch mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer sprechen. Ihr hat dann halt auch gestern besonders gut gefallen, dass eben auch Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort gekommen sind und ihre klaren Forderungen an die Politik richten konnten. Die Niederlande sind ein wahnsinnig starker Handelspartner für unsere nordrhein-westfälische Wirtschaft, für die Industrie genauso wie für den Mittelstand. Und wir haben gemeinsam ein Ziel. Wir wollen zeigen, dass eine starke Industrieregion, wenn sie über die Grenzen hinweg die Lösungen bietet, nämlich zum Beispiel für Infrastruktur, für grünen Wasserstoff, dass wir dann den Menschen in den Niederlanden, aber auch in Nordrhein-Westfalen zeigen können, wir reden da nicht nur drüber, sondern wir packen es auch gemeinsam an. Und das war heute ein sehr intensiver und arbeitsreicher Tag. Aber ich glaube, er hat sich für alle Beteiligten, vor allem für die vielen äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch mit die Chance genutzt haben, sich zu verbinden und uns in der Politik auch zu sagen, Leute, ihr müsst jetzt die Infrastruktur dafür äh, in die Gänge kriegen, äh, wirklich gelohnt. Für die Wirtschaftsdelegation, die da gestern angereist ist, hat es sich also auf jeden Fall gelohnt. Infrastruktur, also ein Wort, was man gestern sicherlich häufig gehört hat. Aber das war doch bestimmt nicht das einzige Thema, um das es ging, oder? Ja genau, neben der Infrastruktur ist natürlich das Themenfeld Wasserstoffforschung ganz entscheidend. Darum ging es dann ja beim Besuch im Zentrum für Brennstoffzellentechnik. Und der wissenschaftliche Leiter vom ZBT, Professor Harry Hoster, hat für die gemeinsame Forschung über die Grenzen hinaus auch schon ganz konkrete Erwartungen. Wir haben eine enge äh, Zusammenarbeit mit der Firma Netstake, mit denen wir zusammen äh, Stapel entwickeln für die Wasserstoffkonversion. Und wir wollen das noch weiter ausbauen, weil wir wissen, dass es mehr Kooperationsmöglichkeiten gibt. Und jetzt lernen wir hier über die Delegation heute hoffentlich sehr viele solche Möglichkeiten kennen. Also ich würde sehr gerne persönlich das Thema Spezialbeschichtungen im Zusammenhang mit Wasserstofftechnologie noch weiter ausloten. Daran arbeiten wir schon. Ich weiß, dass auf der niederländischen Seite daran auch gearbeitet wird und ich hoffe, dass wir dort neue Beziehungen bekommen. Konkrete Erwartungen, also über die man dann gestern auch vor Ort sprechen konnte. Und für diese perfekte Zukunft mit Wasserstoff braucht es dann neben der Infrastruktur und Forschung. Ähm, sorry, das müssen wir noch einmal neu machen nach dem Ton. Ja, ja. Mhm. Konkrete Erwartungen, über die man dann gestern auch vor Ort schon sprechen konnte. Und für eine Zukunft mit Wasserstoff müssen dann eben Infrastruktur und Wasserstoffforschung auf einem guten Stand sein. Denn vor allem mit Blick auf die Zukunft müssen diese Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Industrie dann auch darauf aufspringen kann. Für König Wilhelm Alexander war genau das gestern eine der Kernaussagen. Aber zum Beispiel haben wir jetzt mit der chemischen Industrie hier gesprochen. Die sagen, jetzt ist noch nicht, aber ja, als, 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 äh, als Brunnen, als Grundstoff ist äh, Wasserstoff jetzt auch schon immer wichtig. Also das ist jetzt grauer oder blauer Wasserstoff und das muss sich dann, wenn der Preis etwas runtergeht, kann es auch aus grüner Wasserstoff gehen. Aber in 10, 15 Jahren wird es auch dem Energieträger für die Industrie. Und dann plötzlich wird die Frage riesig groß. Also dann geht die wirklich exponentiell hoch und, wann, wann, und darauf müssen wir uns vorbereiten, dass auch die Industrie, dann, wenn die es brauchen, dass es fertig ist, das zu liefern. 
In den nächsten Jahren wird sich also sowohl bei uns in NRW als auch noch in den Niederlanden einiges tun, um den grünen Wasserstoff voranzutreiben. Ein wichtiges Thema, das uns mit Sicherheit auch in Zukunft noch weiter beschäftigen wird. Anna, vielen Dank für den Moment und für deine Einschätzung. Gerne.